ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജിസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറിലെ ടെക്നോ പെഡഗോജി കരിക്കുലൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന സെക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഇൻ ഡിസൈനിങ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സോ എസ് ടു എൻറിച്ച് ദ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ദാറ്റ് ഈസ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജി എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഇറ്റ് ആക്സസിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഇറ്റ് ടു യൂസ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എൻറിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ടെക്നോളജിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ട് അല്ലെ ഒരു കലയാണ് ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിലുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആക്സസ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ടെക്നോ പെഡഗോജിയിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടെക്നോ പെഡഗോജി കരിക്കുലൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പം അതിൽ ടെക്നോ പെഡഗോജി കരിക്കുലൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെറ്റീരിയലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഇ കണ്ടും അപ്പം നമുക്ക് ടെക്നോ പെഡഗോജി കരിക്കുലൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിലേക്ക് പോവാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് കരിക്കുലം ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വഴിയും നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പെഡഗോജി കരിക്കുലൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇലക്ട്രി ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ റിസോഴ്സസ് ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ അപ്പം ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഇ കണ്ടും ആണ് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്താ ഇ കണ്ടൻറ്റ് എന്താ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ ബുക്ക് ഓർ ഇ ബുക്ക് ഇൻറ്റൻഡ് ടു സെർവ് എസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ എ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അല്ലെ എന്താ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മെയ് ഓൾസോ ബി നോൺ എസ് ഇ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ഓർ ഇ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിലും കൂടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇ ബുക്ക്സ് ആർ ഡെലിവേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ലഭിക്കും അല്ലേ മറ്റു ബുക്കുകളാണെങ്കിൽ കടയിൽ പോയി വാങ്ങാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നോ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും നോ ട്രീസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു മാനുഫാക്ചർ പേപ്പർ ഫോർ ദ പേജസ് ഓഫ് ഇ ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇ ബുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രീസിന് നശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെൻ യു നീഡ് സെർട്ടൻ ഇൻഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബൈ ഡൗൺലോഡിംഗ് ആൻഡ് ഇ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഒരു ഇ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇ ബുക്ക്സ് ടേക്സ് അപ്പ് ലെസ് സ്പേസ് ഇപ്പം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് എന്താ പ്രത്യേകത ലെസ് സ്പേസ് മാത്രം മതി ഇ ബുക്ക്സ് ആർ പോർട്ടബിൾ അത് പോർട്ടബിൾ ആണ് ഇ ബുക്ക്സ് ക്യാൻ ബി റീഡ് എവരി വെയർ ഓൺ ബസ് ട്രെയിൻ എറോപ്ലൈൻ ആൻഡ് വൈൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ലൈൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്താ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യാം കയ്യിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഇത് ഫോണിൻ്റെ അകത്തോ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള
പ്രിൻ്റെടുത്ത് നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ബുക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രിൻ്റെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് മാത്രമേ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അഗ്രിഗേഷൻ അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്യാദർ ഓൾ യുവർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് സംഗ്രഹം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ ശേഖരിച്ചത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഗ്യാദർ ഓൾ യുവർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ വിവര സ്രോതസ്സുകളും ശേഖരിക്കുക അപ്പോൾ ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു അഗ്രിഗേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ത്രൂ സോഷ്യൽ ബുക്ക് മാർക്കിംഗ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ബുക്ക് മാർക്കിംഗ് ഇസ് എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓൺലൈൻ സർവീസ് വിച്ച് അലൗസ് യൂസേഴ്സ് ടു ആഡ് അനോട്ടേറ്റ് എഡിറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ബുക്ക് മാർക്സ് ഓഫ് വെബ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് അലോ യു ടു ബുക്ക് മാർക്ക് സൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ആൻഡ് ഷെയർഡ് ഓൺലൈൻ അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് സഗ്ര ഇത് കണ്ടൻറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ ബുക്ക് മാർക്കിംഗ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് സോഷ്യൽ ബുക്ക് മാർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അത് ഷെയർ ചെയ്യാനും അത് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ സേവനമാണ് ഈ ബുക്ക് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ ബുക്ക് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഓൺലൈനിൽ കാണാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന സൈറ്റുകളിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അവർ അതിന് പെർമിഷൻ തരും ഇനി അതിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് കുറേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേഷൻ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്പാണ് കുറേഷൻ ഡീപ്പർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഡീപ്പർ ഡീപ്പായിട്ട് അനാലിസ് ചെയ്യുക നന്നാ നന്നായിട്ട് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കുറേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് എ ഡീപ്പർ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദോസ് സൈറ്റ് ടു സെലക്ട് ദ വൺസ് ദ ഹാവ് ദ മോസ്റ്റ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിവരങ്ങളും എല്ലാ വിവര സ്രോതസ്സുകളും ശേഖരിക്കുക രണ്ടാമത്തത് കുറേഷനിൽ ഡീപ്പറായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രസക്തമായി വേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ക്രിയേഷൻ ഇപ്പം ഇതിലാകെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സേ വരുന്നുള്ളൂ അഗ്രിഗേഷൻ കുറേഷൻ ക്രിയേഷൻ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് എസ് യു വിൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഷെയർ ഹൗ ദ ക്യൂറേറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പാട്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ക്രിയേഷനിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്സ് അഗ്രിഗേഷൻ രണ്ടാമത്തത് കുറേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ക്രിയേഷൻ ഇനി ഇ ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻഡോസിൻ്റെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എക്സാമിന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അത് എഴുതിയേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ഏസ് ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു റെഫേഴ്സ് ടു ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ഡെലിവേർഡ് ഓവർ നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് സച്ച് ഏസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റിന് നമുക്ക് എന്തുകൂടെ പറയാം ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിന് ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻറ്റ് എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലേ അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനെയോ കണ്ടൻറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ
എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് ആണ് അനാലിസിസ് ഫേസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ടു അനലൈസ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോഴ്സ് കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അനാലിസിസ് ഫേസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അനാലിസിസ് ഫേസ് അപ്പോൾ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അനാ അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ അനാലിസിസിൽ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ ലേണേഴ്സ് നീഡ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ നമുക്ക് പഠിതാവിൻ്റെ പഠിക്കുന്ന ആളുടെ നീഡ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫൈൻ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇത്രയുമാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഈ അനാലിസിസ് ഫേസിൽ വരുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫേസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഫേസാണ് ഡിസൈൻ ഫേസ് ഡിസൈൻ ഫേസ് നമുക്ക് ഈ നെയ്മൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയാൻ എഴുതാനും പറ്റും എക്സാമിന് ഒന്നാമത് അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തത് ഡിസൈൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ It to help to plan for any content repression. In this phase, we must know the planning, use of relevant software, required skill, creative and innovative interaction of subject content like text, pictures, videos and suitable animation. Design phase is the full design phase. So, we have to include the same things in the same way. So, we have to include the same things in the same way. We have to include the same things in the same way. We have to include the same things in the same way. Text, pictures, videos, animation. ിമേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് ഡിസൈൻ ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഡിസൈൻ ഫേസിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സബ് സബായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഹാവ് ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് വീഡിയോസ് ഇൻ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ഫേസിൽ വരുന്ന സബ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുക രണ്ടാമത്തത് മേക്കിംഗ് റിക്വയർഡ് കറക്ഷൻ അതിന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി റീഡ് ചെയ്ത് അതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കളക്ഷൻ ഓ കളക്ടിംഗ് ഓഫ് ഓ സോറി കളക്ടിംഗ് ഓൾ വിഷ്വൽസ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് നീഡൻ അപ്പം ഈ ഈ കണ്ടൻറ്റിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിക്ചേഴ്സും ഡാറ്റകളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പയറിംഗ് എ സ്റ്റോറി ബോർഡ് സ്റ്റോറി ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ അപ്പം സ്റ്റോറി ബോർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ സോറി അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഡിസൈൻ ഫേസിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് അപ്പം ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്സ് കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇറ്റ് കൺസേൺ ദ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ബൈ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ടെക്സ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ആനിമേഷൻ റെഫറൻസ് ബ്ലോഗ് ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് എം സി ക്യൂസ് വിത്ത് സം പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലൈക്ക് ഹോം എക്സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സെട്ര ടെക്സ്റ്റ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ആനിമേഷൻ ബ്ലോഗ് ലിങ്ക് എം സി ക്യു തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഹോം എക്സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ചില പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ചേർത്ത് എന്തെയും ഈ കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മൂന്നാമത്തെ ഫേസിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഫേസിൽ വരുന്നതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ് വി മസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടൻറ്റ് എറേഴ്സ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് റെലവൻറ്റ് വീഡിയോസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്
ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഫേസാണ് ഇവാലുവേഷൻ ഫേസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ കണ്ടന്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈ കണ്ടന്റ് പഠിച്ചു ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കണ്ടന്റിൽ ഫേസസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഒരു സബ് സ്റ്റെപ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്കും ചെയ്യുക കൂടാതെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക താങ്ക്